L'approfondimento di oggi ci sta particolarmente a cuore, si avvicina la data del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Allora cominciamo ad anticipare un po' il tema, anche perché non è che se ne debba parlare solo in quella data lì. Vogliamo capire insomma quali sono le prospettive per queste donne e alle quali, se ce n'è qualcuno in ascolto, vogliamo subito dire insomma abbiate fiducia perché qualcuno che vi aiuta c'è, quindi parlate, non rimanete chiuse nel vostro guscio. Lo facciamo con Antonella Mangili che è psicologa eh, dell'emergenza alta specialità ma anche infermiera ed è il referente dell'equip no, che eh, accoglierà le nostre signore quando arriveranno al pronto soccorso del Papa Giovanni in emergenza. Tanto buongiorno e benvenuta. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti e visto che è ora di pranzo buon appetito. Come ho già anticipato purtroppo per qualcuno, la, soprattutto per le nostre donne, la violenza è proprio pane quotidiano, quindi ehm, brava Simona che non ne parli solo oggi, ma ehm, non solo per il 25 novembre, ma ricordiamoci che succede tutti i giorni e soprattutto in una maniera molto subdola, molto nascosta, quindi con un passettino alla volta che per forza continua nel, nell'accreditare questa violenza. Io sono la referente del pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII, ma è come se dietro di me vedessi tutta l'equipe, quindi il nostro primario, il dottor Cosentini, i nostri referenti e anche eh, i nostri coordinatori, la collega Lussana Manuela che è proprio il braccio destra, il pronto soccorso pediatrico e il pronto soccorso ginecologico, perché parlare di violenza significa anche parlare di violenza sessuale e parlare di abuso di minore e parlare di quello per cui noi lottiamo ogni giorno, a cui diciamo le nostre donne di dichiararlo, di recarsi in qualsiasi posizione pronto soccorso. Siamo all'ospedale Capofila e se vuoi un po' di numeri, eh, giusto l'anno scorso certo. abbiamo superato i 108 mila accessi. Se su questi 108 mila accessi che significa tutto? Incidenti stradali, contusioni minime o anche malori. Su questi 108 mila noi abbiamo circa 700 persone che sono venute, sia uomini che donne, per qualsiasi violenza, quindi una verbale, uno schiaffo del vicino, di questi 700 siamo su circa 100 donne che abbiamo accolto vittime di violenza. Quindi abbiamo fatto entrare in questo percorso che prevede principalmente accoglienza, principalmente ascolto, ma la cosa che ci dicono spesso le nostre donne è ma veramente lei mi crede? Perché l'attività la, proprio del sex offender è di sgretolare il sé della persona, di sgretolare la sua credibilità. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare in maniera accogliente. Antonella, tu quando accogli queste donne al pronto soccorso è perché hanno bisogno di cure, no? sono arrivate lì perché qualcuno eh, le ha offese, no? anche fisicamente, c'è mezzo però magari di denunciare prima di arrivare a quel punto. Eh. E collaboriamo, nel senso che uh, spesso le forze dell'ordine ci dicono, uh, ci inviano le nostre vittime per poter concertare, poter corredare una buona denuncia. Di contro facciamo anche noi questa cosa. Purtroppo la denuncia significa dare nome, cognome e cittadinanza alla violenza e spesso per le donne che vivono questo tunnel di violenza significa che attorno non hanno nessun altro che non il suo sex offender. Nessuno perché, che dà loro coraggio. Perché? Perché la, la prassi proprio dell'uomo violento è questo di chiudere qualsiasi ponte, qualsiasi terreno attorno alla donna, quindi è un po' difficile su questo versante, fare la denuncia vuol dire proprio etichettarla, questa violenza vuol dire esserne conscia ed è un percorso molto duro e sopportare e poi quello che arriverà dopo, allora noi eh, grazie alla tua collaborazione abbiamo sentito una donna che ha avuto il coraggio no? di come dire, spezzare questo cordone ombelicale malsano, la chiamiamo Francesca, l'abbiamo al telefono. Siamo al telefono con Francesca, ci porta la sua testimonianza. Francesca, intanto buongiorno e benvenuta. Salve. Senti Francesca, quando è il momento in cui hai deciso che era veramente troppo e quindi di chiedere, di chiedere aiuto? Ma il momento dove io ho deciso di chiedere aiuto è stato, si può dire quasi sul finale, nel senso che mettevo a rischio sia me che mia figlia. E a questo punto... Ehm, Nonostante io sono una persona molto forte, eh, credevo di essere molto forte, quando poi è andato a toccare la bambina 
su, con, in una violenza psicologica, ho detto no, assolutamente. Eh, e quindi ecco, è stato proprio quel momento lì, quando comunque mi sono vista oltrepassare ogni limite. Da quanto tempo durava Francesca? Allora, io sono stata sposata um, 5 anni e um, è durata da subito. Allora, io attualmente ho 39 anni, mi sono sposata molto giovane, dai eh, 23, 23 anni, però è che a 23 anni, negli anni passati, non sono i 23 anni di adesso, almeno lo spero, perché poi mh, ogni anno ha la proprietà, quindi... Ehm, Vabbè, io non ho capito questa cosa, l'ho capita un po' dopo. Cioè sopportavi violenze fisiche e mentali? Ah, fisiche, quasi sul finale, fisiche, eh, sì, quasi sul finale, psicologiche, eh, subito, lui era molto più grande di me, però quando c'è di mezzo l'amore, noi donne, eh, crolliamo. Senti Francesca, la goccia che ha fatto, come dire... Traboccare il vaso. Trabocca, esatto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi l'atteggiamento verso eh, tua figlia. Hai trovato eh, un sostegno, un sostegno reale no? a questo punto con eh, l'associazione? Allora, quando comunque eh, lui psicologicamente, perché eh, secondo me la violenza più subdola è quella psicologica, che mh, se non hai le basi non conosci, però quando comunque distoglie il tuo equilibrio a un certo punto della tua vita ti devi dare una mossa perché nessuno si può permettere eh, psicologicamente di distorgere il tuo equilibrio, questo mi faceva vedere una realtà che non era la mia, una realtà fantasiosa, modificata, eh, ho trovato sostegno psicologico, eh, mi sono rivolta comunque in un ospedale, Preme, premetto che avevo dalla mia sia amiche che parenti molto presenti. Oggi Francesca è felice. Oggi Francesca è felice, è serena, che è molto di più di essere felice, perché ha ritrovato il suo equilibrio, il suo, il suo equilibrio è, quello, è questo, è una persona stabile, equilibrata e non vuole più avere a che fare con persone, dico persone perché secondo me la violenza è ambivalente eh, da uomo o donna, da nessuno si farà mai toccare il proprio equilibrio, assolutamente, ciao. Ciao Francesca, grazie. Questa è una donna coraggiosa che dopo insomma, diversi anni è riuscita a, eh, a dire basta, con il vostro sostegno, perché nel momento in cui arrivano da voi inizia questo percorso, lungo, faticoso, ma vincente. È molto lungo e faticoso e, e lo fanno da sole, spesso le donne che poi rivediamo perché nell'accoglienza, oltre che a fare quelle prassi sanitarie che facciamo normalmente, facciamo proprio questa accoglienza psicologica, ma quando le donne arrivano da noi la prima definizione è questa volta ho veramente temuto di morire, cioè proprio quando percepiscono che il limite è veramente sottile. Questa volta ho pensato che chiudevo gli occhi e potevo non più riaprirli, quindi vuol dire che siamo proprio alla stregua, vuol dire che proprio c'è solo questa chance, quindi noi quando ci abbiamo di fronte questa donna facciamo il possibile di utilizzarla questa chance al 100% e quindi eh, diamo credibilità, le ascoltiamo, diamo accoglienza, qualsiasi prassi sanitaria perché il livido che noi vediamo, a cui diamo un giorno di prognosi di guarigione, di solito questi minimi giorni sono inversamente proporzionali a quello che è il danno psicologico ma che sopportano donne, da anni. Ma quando arrivano in pronto soccorso anche con il singolo livido, arrivano da sole o accompagnate dal marito? Gran parte, parliamo di un 80%, sono accompagnate. Ecco perché i nostri operatori eh, e siamo costantemente nella formazione perché spesso ci poniamo un confronto, facciamo un confronto collegiale, perché vediamo che questo uh, sex offender, questo accompagnatore, che è l'attore di violenza, è molto carino, 
accogliente, è il tipico fidanzato che ognuno di noi vorrebbe, quindi eh, dobbiamo veramente quando indossiamo la divisa cercare di vedere oltre, cercare di rispettare la nostra donna perché ha una tempistica che non è la nostra, non è la pragmatica nostra del pronto soccorso e soprattutto ha una tempista psicologica. Nel momento in cui noi restituiamo, è vero signora, lei mi ha detto che uh, le è caduta la bottiglia sulla mano direttamente e noi contraddiciamo questa cosa, la concitiamo, gliela riportiamo. Nel momento in cui la restituisci così com'è, eh, lei mi può dire quello che vuole però quello che vedo è dell'altro, la signora capisce che è in un ambito di eh, duale fiducia, noi la chiamiamo. Questa cosa poi continua nel percorso perché noi poi diamo una consulenza a distanza, una consulenza dello psicologo, però come decide la donna, cioè la psicologia clinica li con le contatta e poi naturalmente tornano in una tempista che decidono. Nonostante questo ehm, servizio che noi chiamiamo You First, ovvero tu per prima, eh, metà delle donne a cui invitiamo la consulenza non vengono. Quindi è un, po', è un po' difficoltoso. Entrare nel percorso vuol dire che sono accolte anche dall'associazione di aiuto donna che sicuramente conoscete, in cui viene offerta anche un'assistenza legale. Però la solitudine, il servizio sul territorio, attivarli è difficile. È difficile, e poi è difficile, sradicare questi rapporti così. È, morboso. Sradicare, can, è difficile molto cancellare quello che il sex offender gli ha fatto indossare durante tanti anni. Eh durante tanti momenti di acuzia. Detto tutto questo, eh, cosa possiamo dire alle donne che ci ascoltano? La possibilità c'è, raccogliete le forze, il coraggio e reagite. Assolutamente sì, la reazione è la prima cosa. Eh, sentire un parere sanitario e non è veramente importante un confronto. Quello che vogliamo fare noi, visto che siamo l'ospedale capofila che abbiamo fatto con tutti gli altri ospedali, non vogliamo che la donna faccia dei chilometri. Se questa cosa succede a Zingonia, c'è un ospedale vicino e essere ospedale capofila significa dare, in base alle risorse che hanno, la stessa accoglienza. L'ospedale, come dico sempre io, il pronto soccorso del Papa Giovanni, siamo sempre aperti, proprio perché la consulenza, un consulto, esclusivamente anche solo una domanda o anche solo sentirci dire al telefono, scusi signora, però se mio marito mi dice così, secondo lei io sono nel tunnel della violenza, questo è già un aiuto. E certo. Ricordo a tutti che non scegliere è già una scelta. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è già finito perché vola quando si parla di cose eh, interessanti, però il messaggio l'abbiamo lanciato e lo lanceremo ancora, la promessa è che non ce ne occuperemo una volta l'anno come, come la giornata mondiale. Io ringrazio di cuore Antonella Mangili per tutto quello che fa, per averci portato anche eh, come dire, dentro a questa realtà. Buon lavoro. Antonella. Grazie a te.